افغان ولس مشر په دې باور دی چې سوله باید له دوه محورو څخه تعقیب شي د افغانانو ترمن سوله او له پاکستان سره سوله ثبات افغانستان می تواند زمینه های انکشاف اقتصادی منطقه را فراهم کند ولس مشر محمد اشرف غنی د چارشمې پورس په کابل کې وویل اوس انتخاب د پاکستان په لاس کې دی توپ در میدان پاکستان است که از این فرصت که یک فرصت تلایی است استفاده مثبت میکنه علائم اولیه بد نیست اما قبل از وقت است که قضاوت کنه د امریکا د دفاع وزیر هم کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د متحده ایالتونو نوې ستراتیژي د پاکستان لپاره ښه فرصت وباله جیم سمیتس لومړی لوړ پړی امریکایي چارواکی دی چې د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته کابل ته راغلی و د جنوبي آسیا لپاره دا نوې ستراتیژي او بیا ځلي تعهد د پاکستان لپاره یو خوب فرصت دی چې د ترهګرۍ ضد کمپاین سره یو ځای شي دغه ستراتیژي چا ته نه ده ځانګړې شوې بلکې د ټولو هغو مسولو دولتونو چې غواړي ترهګرۍ له منځه یوسي او بې ګناه خلکو ساتنه وکړي پکې ښکېل دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره نوې تګلاره اعلان کړه په کومه کې چې پاکستان د تروریزم په ملاتړ تورن شوی او په هغه هېواد یې د نامعلوم وخت پورې پوځي کومکونه بند کړي دي په همدې ډول پاکستان ته ګواښ شوی چې که په خپله خاوره کې د تروریزم ځالې له منځه یو نسي په هغه هېواد به بندیزونه وضع شي د ناټو عمومي منشي وم چې په دغه ورځ په کابل کې و دغې ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د ټولې نړۍ په ګټه وبلل So we know the cost of staying in Afghanistan. But the cost of leaving موږ په افغانستان کې د پاتې کېدو پر لګښت پوهېږو خو پرې ښودلې له هغې څخه قیمته تمامېږي که د ناټو سرتېري ژر له افغانستان څخه ووځي نو له ګډوډۍ سره د افغانستان د مخامخ کېدو وېره موجوده ده د امریکا او ناټو لوړ پړي دا چارواکي داسې وخت کابل ته راغلي چې له راتګ یې څو شېبې وروسته د دغه ښار نظامي هوایي ډګر د وسله والو د راکټي حملو شاهد و په داسې حال کې چې جیم سمیتس او جن ستولتمبرګ له ارګ څخه په وسله والو طالبانو د سولې غږ کاوه په څو کیلومترۍ کې یې وسله طالبان له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت